ይህ በኤድመንተን ካናዳ ከመትገኘው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ዘወትር በዚህ ሰዓት የምትተላለፍላችሁ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም ባስገራሚ አይነት ሁኔታ ስለደም ይናገራል ከብሉ ኪዳን ጀምረን እስከ አዲስ ኪዳን እስከ ራእይ ከዘ ፍጥረት ጀምራችሁ እስከ ራእይ አንድ የማቋርጥም መጽሐፍ ቅዱስ ምን አለ ብትሉ ስለደም ነው የሚያወራው መጽሐፍ ቅዱስ የደም መጽሐፍ ነው በነል ማጋነን አይሆንም በጣም ስለደም ይናገራል በብሉይ ኪዳን ውስጥ ያሉ ስለ እንሶች ደም እንደገናም ደሞ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ስላለው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም በጣም በመደጋገም በጣም በማስረገጥ ይናገራል እና ይሄን ነገር ዝምብዬ ሳጠና በጣም የሚገርመው ነገር በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ውስጥ ያለ የታጨቀ ብዙ በረከት ብዙ ምስጢሮች ብዙ ዑነቶች እንዳሉ ተገነዘብኩኝ የሰው ደም የክርስቶስን ደም ትተን የሰው ደም አሁን በውስጣችን ሁላችን በውስጥ ሰውነታችን ያለ ደም አለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ከዛሬ 3000 አመት በፊት የሥጋ ለባሽ ሁሉ ህይወት ያለው በደም ውስጥ ነው ይላል ይሄ ዑነት ፊዚካሊ ስትመለከቱ ስታጠኑት ዛሬ ደማችን ባይኖርኛ ለነኖር አንችልም ስለዚህ ለሥጋችን እንኳን ደማችን ህይወታችን ነው የሥጋ ለባሽ ህይወት ያለው በደም ውስጥ ነው ደም በጣም ብዙ ነገሮችን በሰውነታችን ውስጥ ይሰራል ደም ከሚሰራው ነገር ሶስት ዋና ዋና ነገሮች በእናነሳ አንደኛው ደም ለሰውነታችን ህይወት ይሰጣል ለሴሎቻችን ህይወት ይሰጣል ምግብ ይወስዳል አስፈላጊ የሆኑ እነዚህ ኒውትሬንትስ የሰውነታችን የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ ወደ የሰውነታችን የሚሄደው በደም ውስጥ ነው በደም ውስጥ ነው ይሄ መንፈሳዊ ለሆነው ለክርስቶስ ኢየሱስ ደምም ትምርታዊ የሆነ ነገር አለው ወደዛ መጣለሁኝ ሁለተኛ ደግሞ እንደምናቀው የሰው ደም መመገብ ብቻ ሳይሆን አንዱ ስራው የሰው ደም ማጽዳት ነው የቆሸሸን ነገር ከሰውነታችን ውስጥ ሁሉ ሰብስቦ በተለያየ አይነት ሁኔታ እንዲወጣ ለሚያደርጉ አካሎች የሚወስድ ደማችን እንደሆነ ይታወቃል ሶስተኛ ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ የተለያየ ጣላት የተለያየ ቫይረስ እንበለው ባክቴሪያ ሲመጣ አሁንም ሰውነታችን እንግዲህ እግዚአብሔር ዲዛይን እንደዚህ ነው ያደረገው ሰውነታችን ወገኖች የሚልካቸው ወታደሮች አሉ ስማቸው ነጭ የደም ሴል ይባላል ጦርነት ያካሄዳሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንግዲህ ለፊዚካል ላይፍ ደም ይሄን ያህል በጣም ኢምፖርታንት ከሆነ ለመንፈሳዊ ህይወታችን ደግሞ የክርስቶስ ደም ከዚህ በላይ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን አሜን እንላለን የእግዚአብሔር ቃል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሲናገር ይሄ ደም የከበረ ደም ነው ይላል እስቲ የከበረ ደም ብሎ ጮክ ባሉና አረ ድምጻቹ አይ እስቲ የከበረ ደም ብሎ እተ ፕሬሸስ የሆነ ብላድ ነው ተራ ደም አይደለም ይሄ ደም በኋላ መጣበታለሁ የከበረ ደም የተባለበት ምክንያት ምንድነው ብላችሁ ስትመለከቱ ሁለት ነገሮችን ማንሳት እንችላለን የመጀመሪያው ነገር ምንድነው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከደሞች ሁሉ የተለየ ደም ነው ኢየሱስ ሰው ሆኖ በመንደር ተመላልሷል እንደኔና እንደናንተ በሰውነት ውስጥ ደም ነበረ ዘይን ነበረው ልብ ነበረው ነገር ግን በሱ ውስጥ የነበረው ደም ከሌሎች ደሞች የሚለይበት አንደኛው ደም ንጹህ የሆነ ደም ነው ስምሩ ክብር ለሱ ለአምላካችን ይሆን በዛ ደም ውስጥ ኃጢያት የለም ይሄ ደም ያልተበከለ ደም ነው የብዙዎቻችን ደም በኃጢያት ምክንያት የተበከለ ደም ነው የናዝሬቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ግን ንጹህ የሆነ ደም ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ሁለተኛ ቀድም እንደነገርኳችሁ መጽሐፍ ቅዱስም ደግሞ እንደሚናገረው የሥጋ ለባሽ ሁሉ ህይወት በደም ውስጥ ነው ስለሚል ታውቃላችሁ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ውስጥ ያለው የማን ህይወት ነው የኢየሱስ ህይወት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር በክርስቶስ ደም ውስጥ 
የኢየሱስ ህይወት ነው ያለው የኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ነው ያለው ለዚህ ነው ወገኖቼ ይሄ ደም በጣም ውድ የሆነ ፕሬሸስ የሆነ ደም እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ይሄ ደም ለኔ ፈሰልኛል ይሄ ደም ላንተ ፈሰልሃል ይሄ ደም ላንቺ ፈሰልሻል መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናጠና በተለያየ ጊዜ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በተለይ በመስቀሉ ስራ ላይ እንደፈሰሰ ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን የመጀመሪያው ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ የፈሰበትን ቦታ ስናይ ሉቃስ 22 ቁጥር 24 ላይ በጌቴ ሰማን ሆኖ ያጣጣረ ከአጋንንት ከሰይጣን ጋር እየታገለ ባለበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር የደም ላብ አላቦ ብሎ ይናገራል የደም ላብ አላቦ ብሎ ይናገራል የደም ላብ ሲያለቦ ደሙ ከሰውነቱ ሲወጣ ወገኖቼ እየወጣለው ህይወት ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረ ሌሎችን የሚያኖር ህይወት ነው እኛን ህይወት የሰጠን ህይወት ያዳነን ህይወት ግን ከኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ይሄ ህይወት ይወጣ ነበረ ሁለተኛ ኢየሱስ ደሞ ደሞ የፈሰበትን ቦታ سنመለከት ማቴዎስ 27 ቁጥር 26 ላይ በጲላጦስ ትዕዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲገረፍ ኤ ፓሽን ኦፍ ዘ ክራይስት ሚሎ ፊልም አይተናል እንደዛ ጀርባው ሲተለተል ጀርባው ሲቆረስ ወገኖቼ ያኔ ያደም ከሱ ውስጥ ይወጣ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በመገረፉ ቁስል ምን አድርገናል ለሰው ነገር እንጨው አቀበልና ምን አድርገናል ሌላ ወገኖቼ ተሰውሰናል ሌላ ወገኖቼ ስጋው መቆረስ ያስፈልገው ደሙ እንዲፈስ ነው ስለዚህ የምንፈወሰው በደሙ ነው ማለት ይሄን ዛሬ አውጅባችሁ አለ መተፈወሰዎች አላችሁ አረ በኢየሱስም ደሙን በላያችሁ ረጫለሁ ደሙን በላያችሁ ረጫለሁ ደሙን በቤታችሁ ረጫለሁ ደሙን በላያችሁ ላይ ረጫለሁ በደሙ ኃይል ለጻውጡ ወገኖች the blood of jesus at the precious blood ደሙ ይፈስ ነበር ይላል ይሄ መሆን ያለበት ነገር ነው ለምን እንደሆነ በኋላ እመጣበታለሁ ሶስተኛ ጌታ ኢየሱስ እንደገና ደሙ የፈሰሰበት ቦታ ማቴዎስ 27 ቁጥር 29 ላይ እነዚህ የሮማ ወታደሮች እያሾፉ የእሾክ አክሊል በላው ላይ አድርገው ያንን የእሾክ አክሊል በስብራሱ ላይ ገፍተው ሲያስገቡት በቆዳው በራሱ ውስጥ ያ እሾክ ገብ ሲገባ ያንንም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ደሙን ለኔና ለናንተ እንዳፈሰሰ መጽሐፍ ቅዱሳችን ያስተምረና ሌላው በወንጌል ላይ እንደምንመለከተው በአራቱም ወንጌል ውስጥ ሲሰቀል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል እጅላ ግራጁን ቀኝ እጁ ላይ ሚስማር ወገኖቼ ተሸንክሮበት በነበረ ጊዜ እንደገና ደግሞ እግሮቹ ላይ ሚስማር ተሸንክሮ በነበረበት ጊዜ ያንንም ይፈስ የነበረው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነበር እንደ ጅረት ከሰውነት ውስጥ ወገኖቼ የቀረም አይመስለኝም ምክንያቱም በመስቀል ላይ ያቦስጥ የነበረ ደም ሲፈስ አንድ ነገር ደግሞ ምንግራችሁ የፈስ ያለው ደም ብቻ ሲሆን ህይወት ነው አራሜን ህይወት ነው የኢየሱስ ህይወት ነው የእግዚአብሔር ህይወት ነው ያ ህይወት ነው እኔና እናንተ ስለአደረገን ያ ህይወት ነው ወገኖች ይሄ ምስጥር ከገባ ነጻን ወጣለ ይሄ ግምስጥር ከገባን ህይወታችን ወገኖቼ ይፈወሳል ሌላው ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን የፈሰሰበት ቦታ ከሞተ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መሞቱን ቼክ ለማድረግ የሮማ ወታደር ወጎኑን በጦር በወጋው ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ደምና ውሃ ተቀላቀሎ ከጎኑ እንደፈሰሰ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል እንግዲህ በነዚህ ቦታዎች በነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ የክርስቶስ ደም ለምን እንደነው የፈሰሰው ይሄንን አንድ ሰባት ነጥቦች ጊዜ ካለኝ ቶሎ ቶሎ መጣበታለሁ ካልሆነም ግማሽ ላይ ቆምና ኔክስት ዊክ እቀጥልበታለሁ አንድ ኢምፖርታንት ትሩዝ ሊገባን ያስፈልጋል የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ለምን እንደነው መፍሰስ ያለበት ብላችሁ ስትጠይቁ መጀመሪያ ደሙ መፍሰስ ያለበት ለኔና ለናንተ አይደለም ደሙ የፈሰሰው ለእግዚአብሔር አምላክ ነው የክርስቶስ ደም የፈሰሰው ወገኖቼ ለሰው ልጆች ማዳን ቢሆንም ነገር ግን ያን ደም እንዲፈስ ዲማንድ ያደረገው የእግዚአብሔር ፍርድ ነው የእግዚአብሔር ቅድስና ነው 
እግዚአብሔር ኃጢያተኛውን እንዲሁ አይተውምና ኃጢያተኛው ሞት ተፈርዶበታልና መጻሕፍቱስ እንደሚናገር ወገኖቼ የኃጢያት ደሞስ ሞት ነው ስለሚል እኔ መሞት ስላለብኝ አንተ መሞት ስላለብህ አንቺ መሞት ስላለብሽ ነገር ግን ወገኖቼ እንዲሁ ደግሞ እግዚአብሔር ሊተወን ስለማይችል እኛ መሞት ለራሳችን ስለማንችል በእኛ ምትክ ግን ልጅልኮ ኢየሱስን በመስቀል ላይ እንዲሞት አደረገው እግዚአብሔር ስሙ ይባላል ይሄ አቶንመንት ይባላል የእግዚአብሔር ጀስቲስ የእግዚአብሔር ፍርድ ወገኖቼ በክርስቶስ ኢየሱስ መሞትና ደሙን ማፍሰስ ረካ በኃጢያት ለምን ኖር በኃጢያት ለተወለደን ይሄ አይገባንም ለኛ ነገር ግን እግዚአብሔር ጻድቅ የሆነ አምላክ እግዚአብሔር በባህሪው ኃጢያት የሌለበት አምላክ ኃጢያተኛን እንደዚሁ አይተው ኃጢያተኛ ወደ እግዚአብሔር መቀረብ ራሱ አይችልም ኃጢያተኛ እንዳይቀርበው ወገኖች ሰው ከኤደን ገነት ከወጣ በኋላ የሚንበለበል ያነን ሰይፊያ ዘመልአክት በኤደን በር ላይ ከቆመ ጊዜ ጀምሮ ሰውና እግዚአብሔር ለዘላለም ተላይተው ነበር ሰው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አይችልም እግዚአብሔር ወደ ሰው መቅረብ አይችልም ምንድነው የምትሉ የኃጢያት ግርግዳ ይለዋል ጳውሎስ በመካከላችን የነበረ የጥብ ግርግዳ ነበረ በባህሪያችን ወገኖቼ የእግዚአብሔር ጣላቶችን መጻሕፍ ቅዱስ ሲናገር የቁጣ ልጆች ናቸው ይላል by our nature ፍላጎታችን ዲዛየራችን ወደ እግዚአብሔር አይደለም ወደ ሰይጣን ነው እንደውም ኢየሱስ ወንጌል ላይ እናንተ የዲያብሎስ ልጆች ናችሁ ይላል ወገኖቼ የሰው ሞራሊቲ ሰው ሊያድነው አይችልም የሰው ጣዋነት ይሄ ያልገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ኦ ወደ ክርስቶስ ዛሬ ነው የሰው በጎ አድራጎት የሰው መልካም ስራ ሰው ወደ እግዚአብሔር ሊያቀርበው አይችልም መጻሕፍ ቅዱስ ሲናገር ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ነው ይላል ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም መፍሰስ ያለበት ምክንያት የሰው ልጆች የሰሩት ነው የኃጢያት ዋጋ ለመክፈል ነው የኃጢያት እዳ ከኛ ላይ ወገኖቼ ለማንሳት ነው ይሄንን መጽሐፍ ቅዱሳችን አስረግጦ ይናገራል ኢየሱስ ደውን ካፈሰ ሰው በኋላ ኢየሱስ ስጋውን ከቆረሰና ህይወቱን ከሰጠ በኋላ ወገኖች የእግዚአብሔር ፍርድ ረካ ሳቲስፋይድ ሆነ እንደውም በኢሳይያ 53 ላይ ወገኖች ክርስቶስን በመስቀል ላይ በመሰቀሉ ስጋው በመቆረሱ እግዚአብሔር ደስ ተሰኘ ይላል አሁንም ለሃጢያተኛ ሰው ይሄ አይገባም ለሃጢያተኛ ሰው ይሄ አይገባም ነገር ግን righteous የሆነ አምላክ ስለሆነ ጻድቅ የሆነ ቅዱስ የሆነ አምላክ ስለሆነ ኃጢያት ሆኖ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ወገኖች ሲቀጣ ሲቀሰፍ ለኔ ሲቀሰፍ ለንተ ኦ እግዚአብሔር ያን ኦፈሪንግ ደስ ብሎት ተቀበለ ብሎ ኢሳይያስ ይናገራል ስለዚህ ሌላ ነገር ከማንሳታችን በፊት ደሙ በመጀመሪያ ለእግዚአብሔር ነው ብያችኋለሁ ምክንያቱም ሰው የተጣላው ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሰውን የኃጢያት መሞት የሚፈልገው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ህግ ነው ህግ ምህረትን ያቀ አቃላችሁ አይደል በመድር ላይ እንኳን ህግ ፍርድስ ካልመጣ ድረስ ህግ አይረካ ትክክለኛ ፍርድ እንኳን እስካል ተሰጠ ድረስ በመድር ኮርት አሰራር ሰዎች አፒል ይላሉ መንግስት አፒል ይላል ምን ማለት ነው አረካሁም ማለት ነው የተሰጠው ፍርድ ትክክል አይደለም ወይም በቂ አይደለም ማለት ነው ኦ ኢየሱስ በመስቀል ከሞተ በሞተ ጊዜ አፒል አልተባለ አራ አፒል አልተባለ ዘበን ይመስል ለምን እግዚአብሔር ረካ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሂ ኢዝ ሳቲስፋይድ በቂ የሆነ መስዋዕት ነው ንጹ የሆነ መጽዋት ነው ወገኖች እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አረ እግዚአብሔር ስም ያምላካችን የተባረከ ይሁን ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ወገኖች እግዚአብሔር 
ከረካ በኋላ እዚህ ላይ ነው ሳልቬሽን የሚጀምረው ዛሬ ወንጌል ለምሰብከው እዚያብ ስሙ ይባረክ አሜን ነው just ወንጌል አና ነኝ ወንጌል ራስ መስማት እንደገና ሪቫይቭ ያደርገናል እዚያብ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ይሄ ሳልቬሽናችን ይሄ ሪደምሽን የሚባለው ይሄ መዳን የሚጀምረው እንግዲህ ከክሩ ተመስቀሉ ላይ ነው ከትንሳኤ አይደለም ከመክበር አይደለም ከመንገስ አይደለም የሚጀምረው ከመሞት ነው የሚጀምረው ደምን ከማፍሰስ ነው የሚጀምረው የክርስቶስ ኢየሱስን ስጋ ከመቁረስ ነው is is a starting point ይሄ በዚህ አመት ካዝ ነው ቲምም ጋብሮ የሚሄድ ኮንሰፕት ነው ይሄ ታቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እሳት ያወረደባቸውን ቦታዎች ክብር የመጣባቸውን ቦታዎች በታጠኑ በመጀመሪያ ደም የነበረባቸው ቦታዎች ናቸው ደም ይፈሰሰባቸው ቦታዎች ናቸው የኔልያስን ታሪክ በታጠኑ ደም ያፍሰው ያፈሱ ነበር መሥዋዕት ይሰው ነበር ያን መሥዋዕት ይበላ ከሰማይ ክብር ይመጣ ነበር በጣም አስገራሚ መሥዋዕት ከሰዋው አንዱ እግዚአብሔር ሰው ሰለሞን ነው ቤተ መቅደሱ ከመመረቆው ፊት ታቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በነገስ ስምንት ላይ ሰለሞን 22000 በሬና ወደ 120ሺ የሚሆን በግ አረደ ይላል ይሄ ደም ጎርፍ ነው ምን ያህል ካህን ያስፈልጋል ምን ያህል ምን ያህል ምን ያህል ደም ነው በዛ በቤተ መቅደስ ዙሪያ ወገኖች የፈሰሰው 120ሺ የሚሆኑ በጎች ታረዱ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር የደም መስዋዕት ይወዳል ከዛ በኋላ የመጣውን ክብር ታውቃላችሁ ከዛ በኋላ በቤተ መቅደሱ ላይ ይወረደውን የእግዚአብሔርን ክብር ወገኖች እናለን ዛሬም ከክብር በፊት ወገኖቼ መስቀል አለ ሲያሜን ብሉ ተቀበሉና ከመከባ ከመቀባት በፊት መሞት አለ ይሄን ነው ሌላው ምንም ማረው ከሬዘራክሽን በፊት ሞት አለ በሞት እናልፋለን ዚስ ኢዝ አ ጋስፕል ይሄ ወንጌል ነው ክርስቶስ የሄደበት ጎዳና ወገኖቼ እኛም ደግሞ በዛ ጎዳና ውስጥ እናልፋለን እንዳቀማችን እግዚአብሔር እንደሰጠን ጸጋ ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ አንድ በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ውስጥ የተገኘ አንድ ነገር ምንድነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር በክርስቶስ ደም እንደተዋጀን ይናገራል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከ18 እስከ 19 ላይ ምን ይላል ጴጥሮስ ሲናገር በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን ነውር እድፍ እንደሌለው እንደ በግደም በክብር የክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ ብሎ ይናገራል ይሄ መዋጀት ወይም ደግሞ ሪደምሽን የሚያው ቃሉ የቃሉ ትርጉም በጣም ሪች የሆነ ቃል ነው አንደኛው ቀጥተኛ ትርጉሙ መዋጀት ማለት መግዛት ማለት ነው ሌላው ደግሞ የዚህ ቃል ትርጉም እንድነው ከእስር ቤት ከሰንሰለት ከባርነት ነጻ መውጣት እንደገና መፈታት ማለት ነው እነው እንግላይ መርከብ አሁን ቤሩት ሄደ ያረጉት ነገር ምንድነው መዋጀት ነው የታሰሩ ሰዎች ነበሩ እዳ ያለባቸው ሰዎች ነበሩ ያ ንዳ ሳይከፍሉ ከዛ ስር ቤት መውጣት አይችሉም ይሄ ብቻ አይደለም የትራንስፖርት ምልከፍልላቸው ሰካል ተከፈልላቸው ያን ሀገር መልቀቅ አይችሉም in a sense they redeem them that's what it is በእግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔር ሰጣቸው ጸጋ ሄደው ከፈሉላቸው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነጻው ተወደ አገራቸው በሰላም ይመለ that's what redeem means መዋጀት ማለት ይሄ ነው ይሄን ሳጠና በእönet በጣም በጣም ደስ አለኝ ወገኖቼ በደም የተገዛነን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዋጋህ ምን ያህል ነው ቢባል ዋጋሽ ምን ያህል ነው ቢባል የኢየሱስ ደምን ያህል ነው ብዙቻችን አሁን ስለራሳችን ያለን አመላካት ዝቅተኛ ነው ዋጋ የለኝም እንላለን እግዚአብሔር አይወደኝም ይሄና ይሄ አልሆነልኝም ሰው አይቀበለኝም ሰው አይፈልገኝም እንላለን እነ እንደዚህ ያልኩባቸው ግዚያቶች አሉ 
oh we have wagachin betam kaftanya petros bin ilal bebrna bork aidellem yetegezachut ilal currency wogenoche brna work aidellem currency yelaseto yeyes kristos demno esi amene elelta chentaba ne zigeta isetwal egziaber sumo yetebarreka yihun kemindinna yetawajehu kejabulos ባጋን እንት ተያዝ ነበር ብዙቻች ስላላስ ጮህን እንዳይመስላችሁ ያል ጮህ ሁሉ አጋን እንት ያለለበትን አብዛ አጋን እንት የነበረብን ሰዎች ነን በጣም ክፉ ሰዎች ነው አሁን እዚህ ያለ ላይ ክፉ የነበራችሁ አሁን ይተዋጃችሁ ሰዎች ናችሁ እግዚአብሔር እንኳን አዳናችሁ ደነንም አልተቻልንም ማለት ያው ሳንድንም አንድ ሰባክ ኢትዮጵያ ነዚህ ሰምጭ ገረመኝ እንዴ ዲነን ቸርቹስ እንዲካስቸገር ነው ሳንድን እንዴት ነበር ነው በጣም በጣም ቆም ይከም ነገር ነውና መገለጥ ሆነ ለኝ ነኝ አዲስ አበባ ነው የሰማውትና እግዚአብሔር ይመስገን ግን we are redeemed እሲ አሜን ታዋሽተናል በምን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዋጋ የለህም ሲለህ ዋጋ የለሽም ሆነ ሆነ ዋጋ አለኝ ምን ያለ ዋጋ ብርና ወርቅ አይደለም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የእግዚአብሔር ደም ነው እቶ ብለድ ኦፍ ጂሰስ ይሄ የሰልፍ ስቲም ችግር ላለባችሁ ጥሩ መዳኒት ነው ኢንሴኩሪቲ ለሚሰማችሁ ሰው ይሄ ጥሩ መዳኒት ነው በጣም አስገራሚ ካረንሲ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነገር ያጨዋለሁ ስለ ኢየሱስ ደም ስናወራ ስለ ህይወቱን እናወራው ወርቶኛ አባ ዘ ላይፍ ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር ህይወት ነው እናወራው በኢየሱስ ውስጥ የነበረው የእግዚአብሔር ህይወት ነው ኢየሱስ እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው ሶ ስለነበረ በውስጡ ደም ነበረ ያ ደም ውስጥ ግን ህይወት ነበረ ያ ህይወት ግን የእግዚአብሔር ህይወት ነበረ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማለት ነው እኔ ጌታ ኢየሱስን እንዳገኘው አንድ መጽሐፍ ምናጠናው ነበር ስደት ቦታን አንድ ታሪክ እዛ ቦታ ላይ አረሳሁትም ሜቢ ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል እና ስለ አንድ ወጣት ልጅ ጀልባ ስለሰራ ወጣት ልጅ ነው ታሪኩ የሚል ምሳሌ ነውና ይሄ ልጅ በጣም የሚወዳትን አንድ ጀልባ ሰራ ጊዜ ወስዶ ዋጋ ከፍሎ እቃ ገስቶ ጀልባ ሰራ ይሄንን ጀልባ ለመሞከር ይዞ ወደ ወንዝ በሄደ ጊዜ ድንገተኛ ጎርፍ መጥቶ ጀልባውን ይዞበት ሄደ ይላል ታሪኩ ልጁ በጣም አሰለ ልጁ በጣም ተጎዳ ነገ ግን ምንም ሊያረጋው ሊቋቋመ የማይችል ነገር ነው ያ ጀልባ ከእጁ አምልጦት ሄደ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይሄ ልጅ በከተማው ሲመላለስ አንድ ሱቁ ሲገባ እብር ላይ ያ ጀልባ ለሽያጭ ቀርቦ አገኘው ያ ጀልባ የሱ ጀልባ ነው ያን ጀልባ በጁኔ ሰራው ያን ጀልባ ዋጋ ከፍሎበታል አሁን ግን ያ ጀልባ በሌሎች ሰዎች ጁስት ገብቷል ይሄ ብቻ አይደለም ለሽያጭ እዛ ላይ ወጥቷል ይሄ ልጅ ጀልባውን ከመወደዱ የተነሳ እንደገና ዋጋ ከፍሎ ገንዘብ ከፍሎ የራሱን ጀልባ ገስቶ ሄደ ብሎ እግዚአብሔር ታሪኩ ይናገራል እግዚአብሔርም ያደረገው እንደዚህ ነው ሲጀመርም የሱ ነበር የሰራንም የፈጠረንም እሱ ነው ነገር ግን በኃጢአት ምክንያት ተሸጥን ከእግዚአብሔር ተለየን ከእግዚአብሔር ወጣን ሐሳባችን ክፍ ሆነ ሐሳባችን ቅዳችን ጣላት ሆነን በእግዚአብሔር ላይ የቁጣ ልጆች ሆነን ይላል የመጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር የቁጣ ልጆች ሆነን የሃይማኖት ሰዎች ሊሆን እንችላለን ከውጫችን ሞራሊቲ ሊሆን እንችላል ነገር ግን ወገኖች ነብዩ አይቻለው እንደ ሃይማኖተኛ ሰዎች ክፍ ሆይ ያለም ወላ ቤንጤ በሉት ወላ የፈለገ ስምስጡት እንደ ሪሊጂየስ ፒፕል ክፍ ሆይ ያለም በእነሱ እጅ ከመወድ ቅኔ በሰካራ ምጅ ወልቅ ይቀለኛል አይ ቲንክ ሂ ዊል ሂ ዊል ሂ ዊል ጊቭ ዩ ሜርሲ ሂ ዊል ጊቭ ዩ ሜርሲ ኢየሱስም ይሄንን ይገጠመው የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም እዚህ ሰጭ ስለመጣችሁ አማኞች ላትሉት ይችላልላችሁ አሁን አማኞች ያለውላችሁ ትኖርላችሁ እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ነው የሚያቀ ብዙ አመት እዚህ ያሳልፋችሁ ምናልባት እንደገና ያልተወለዳችሁ ልትሆኑት ይችላልላችሁ 
የዚህ ቤተክርስቲያን አባል አርገን ስለተቀበልናችሁ ሰማይ ተቀበላችሁ ማለት አይደለም ሰማይ ሰማችሁን ጻፈ ማለት አይደለም ኦሪዴምሽን ሊገባን ያስፈልጋል ተበጀን ብሎ ይናገራል ከምንድነው ሌላ የተበጀን የተረገምን ሰዎች እንደነበረ እግዚአብሔር ቃል ይናገራ እግዚአብሔር አዳምን ረገመው እግዚአብሔር ሕዋንን ረገማት ያ ብቻ አይደለም እቺ ምድር ከሰው የተነሳ ተረገመች መጻፍ ቅዱስ ሲናገር በመስቀል ላይ የተሰቀለ ምን ይሁን ይላል የተረገመ ይሁን ብሎ ይናገራ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስትሪክትሊ የሞተበት በሌላም አይነት አማሟት መሞት ይችላል ነበር በሰይፍም ተገድሎ ሊሞት ይችላል ነበር በጦርም ተወክቶ ኢየሱስ ሊሞት ይችላል ነበር ግን ሞተው በመስቀል ላይ ለምን ከሞት እርግማን ከእርግማን ወገኖቼ ነጻ እንዲያወጣን ማለት ነው ከምንድነው ያጀን የገዛን አንደኛ ከዲያብሎስ ሁለተኛ ከርግማን ሶስተኛ ከሃጢያት ብሎ እግዚአብሔር ቃል በታይሮሜ መጻፍን ስታጠኑ ይን እንታል ከሃጢያት ሰው ሃጢያት የሚሰራ ወገኖቼ ሃጢያተኛ ስለሆነ ነው ጣት ኢዝ ኔቸር ሰው ሌላ ነገር ምን ማረጋ ይችላል ያልተለወጠ ሰው ያልዳነ ሰው ምንም አይነት ሜካፕ ብታረጉለት ምንም አይነት ልብስ ብታለብሱት ምንም አይነት የሃይማኖት ስም ብትሰጡት ኦ ዲፕ ዳውን ኢንሳይድ ሂ ኢዝ ሲነር ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋል ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር ምን አርጓቸዋል ጎልሏቸዋል ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራ ስለዚህ ከምን ውስጥ እንደወጣን ወገኖች የዳኑን ጌታን የምናውቅ ይሄ ገብቶልና መሰግነው ያስፈልጋል ጌታ ከምን ውስጥ ነው የገዛኝ ረስተ ነው ሊሆን ይችላል እስቲ ልሰዳችሁ ብዙዎችቻችሁ ጌታ ነው ዳገኛችሁበት ዘመን ምን አልባት 10 አመት 20 አመት 25 አመት ከዛም በላይ በጌታ የቆየን ሰዎች እንኖራል እስቲ ወደ ኋላ እንሂድ ምን አይነት ሰዎች ነበር ኢየሱስ ከምን ውስጥ ነው የገዛን ከምን ውስጥ ነው ያወጣን የከፈለልን ደግሞ የራሱን ደም ነው አሁን ስለ ደም ኃይል ነው የምናገረው ያለውት ወገኖቼ ይሄ ነገር ውስጣችን ቢገባ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ኦ አምልኮአችን ይጨምራል ምስጋናችን ይጨምራል ይሄ ከምንም ነገር ይበልጣል ሲያሜን ብሎ ባካችሁ ይሄ አሁን ልባችንን ካያዘው ከሚያስጨንቀን እንድናግሮመርም ከሚያረገን ጥያቄ ይበልጣል ይሄኛው ሄሬዲም ዳስ ወጀን ወገኖቼ ገዛን የሱ ነበርን ከሱ ተለይተን ሄድን እንደገና ዋጋ ከፍሎ የከፈለው ዋጋ ደግሞ የራሱን ደም ከፍሎ ህይወቱን ሰጥቶ ስጋውን ቀርሶ እንደገና የራሱ ሰው አደረገ ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ባህር ያስራ ምራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ ጳውሎስ ሲናገር በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተጠብቁ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳስ አሳጣደገ ለሾ መበት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቀው ብለ ቤተክርስቲያን መሪዎችን ጳውሎስ ይናገራል ቤተክርስቲያን በምን የተገዛችሁ በገዛ ደሙ ሪደምሽን ነው ቤተክርስቲያን የማናት አረጮክ ሁሉ ነገር ነው ባካችሁ ቤተክርስቲያን ያን ያደለች እኔ ቤተክርስቲያን አገልግሎይ ነኝ እንጂ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን የማን ማለት እናንተ የእግዚአብሔር ናችሁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እኔም ራሴ ምናገለግለም ሰዎች የእግዚአብሔር ነን የተገዛን ነን ዋጋ ያለን ሰዎች ነን ስለዚህ ቀና ብለልን ሄድ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቀና ብለልን ሄድ ያስፈልጋል ምንም ነገር ላይ ሆን ይችላል ነገር ግን በደም ተገስተናል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አረ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ወገኖች አዎ 
we are bought by the blood of Jesus.